हेलो एवरीवन वी हैव टू प्रूव दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर बाय द पंपिंग लेमा तो इसके लिए हम सबसे पहले ये अज्यूम कर लेते हैं कि लैंग्वेज एल हमारी रेगुलर है अज्यूम दैट एल इज रेगुलर एंड देन इसके बाद हम एक पंपिंग लेंथ अज्यूम कर लेते हैं सो लेट्स से द पंपिंग लेंथ इज पी एंड लेट्स से दिस इज सेवन सो so, इसके बाद जो हमारी स्ट्रिंग होगी वो ऐसी होगी ए रेस्ट टू द पावर पी एंड बी रेस्ट टू द पावर पी इट मीन्स ए रेस्ट टू द पावर सेवन एंड बी रेस्ट टू द पावर सेवन तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहने की कोशिश की जा रही है लैंग्वेज में इसमें नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बी सो वी हैव द कंपेरिजन इन्वॉल्व इन बिटवीन द काउंटिंग ऑफ ए विद द काउंटिंग ऑफ पी सो द डी एफ एट इज नॉट पॉसिबल सो इफ अ लैंग्वेज इज इफ यू कैन नॉट फाइंड डी एफ ए for the given uh, language or we cannot form the finite automata then we'll say that the language is not regular so let us prove it by the pumping lemma that this language is not regular now uh, do cheeze to humne maan liye third mein hum ye karte hain ki uh, isko likh lete hain or let's say this language this the string of this language is 7 times a and 7 times b so this is one of the strings of the language that we have assumed ओके सो इन दिस हम एक काम करते हैं कि इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं फर्स्ट पार्ट में हम ये मानते हैं कि जो हम वाई सेलेक्ट करेंगे उसको हम ए का पार्ट मानेंगे सो इफ आई सेलेक्ट द वाई एज अ पार्ट ऑफ ए लेट से दिस इज एक्स एंड लेट से दिस इज वाई एंड रेस्ट द पार्ट इज जेड तो अगर अब हम इसमें ये देखें कि एक्स वाई रेस्ट द पावर आई जेड क्या हमें मिलेगा So, इसमें हमें ये अज्यूम कर लेते हैं कि वी आर गोइंग टू कंप्यूट एक्स वाई क्यू जेड सो इन दैट केस दिस इज ए एट इज एक्स सो वाई इज थ्री टाइम्स ए सो इफ आई रिपीट इट थ्री टाइम्स सो दिस विल बी नाइन एस आफ्टर दिस वी विल टेक दिस जेड सो जेड इज डबल ए एंड देन सेवन टाइम्स बी ओके नाउ यू कैन सी दैट हियर वी हैव नाइन टू इलेवन एंड देन टू Thirteen A's and seven B's. Okay, so total number of A's are nine, thirteen, uh, and there are seven B's. So you can see that the A's are not equal to the B's. So आप ये कह सकते हैं कि x y raised to the power three z is not the element of language L. Fine. So इसी uh, इसको इसको हमने एक part ऐसे माना है proof करने के लिए. अब इसके बाद हम ये assume कर लेते हैं कि जो Y हम सेलेक्ट कर रहे हैं वी आर सेलेक्टिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ बी नॉट द पार्ट ऑफ द ए सो आउट ऑफ द स्ट्रिंग दैट वी हैव कंसिडर्ड थ्री एस सॉरी सेवन एस एंड सेवन बीस इसमें से अब हम ये ज्यूम करते हैं कि जो बी मेरा है वो लेट से ये पार्ट दो बीस ले लेते हैं इसके पहले वाला जो पार्ट है वो एक्स है मेरा और इसके पार्ट वाला जो जेड है इसके बाद फिर हम कंप्यूट करते हैं लेट्स से एक्स वाई क्यू जेड या एक्स वाई रेस्ट टू द पावर फोर जेड वट एवर यू लाइक यू कैन गो हेड विद योर डिसीजन एंड द स्ट्रिंग विल बी द सेवन टाइम्स ए विल बी एस सच एंड देन बी एंड देन उसके बाद हम बी को तीन बार रिपीट कर रहे हैं बी बी को सो वाई को हम तीन बार रिपीट करेंगे तो सिक्स बीज आएंगे और इसके बाद जेड में फोर बीज हैं उसको भी हम ऐसे ही लिख देते हैं So, इसके बाद अगर आप काउंटिंग करें तो ए की संख्या आपके पास सेवन है और जो बी की संख्या आपके पास है वो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन तो सिंस द नंबर ऑफ एज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ बी देन यू कैन से दैट द एक्स वाई क्यूब जेड इज नॉट दी पार्ट ऑफ लैंग्वेज एन तीसरा पार्ट हम ये करते हैं कि uh, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो लैंग्वेज है जो जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें जो डब्ल्यू है दैट इज दार्ट ऑफ लेट्स से डब्ल्यू इज द पार्ट ऑफ बोथ ए एंड द बी सो लेट्स फर्स्ट राइट दिस स्ट्रिंग सो स्ट्रिंग इज सेवन टाइम्स ए एंड देन फॉलोड बाई सेवन टाइम्स बी फाइन सो आउट ऑफ दिस लेट से वी हैव सेलेक्टेड ए बी एज अ पार्ट ऑफ वाई द बिफोर पार्ट इज एक्स एंड द लेटर पार्ट इज लेट्स जेड एंड लेट्स वी आर गोइंग टू कंप्यूट x y raised to the power three and z. So this a x is six times a, and then followed by a b, and then a b, and then a b, and then followed by 
सिक्स टाइम्स बी सो अगर आप अपनी लैंग्वेज को ध्यान से देखें सो लैंग्वेज वॉज ए पावर एन एंड बी पावर एन इसका मतलब है कि ए की संख्या हम पहले लिखेंगे जितने भी एज हम पहले लिख लेंगे एंड देन उसके बाद इक्वल नंबर ऑफ बीस बाद में लिखेंगे बट वॉट इज हैपनिंग हियर दैट द नंबर ऑफ एज सेवन स्टार्टिंग में आए फिर एक बी आ गया फिर एक ए आया फिर एक बी आया फिर एक आया ए आया फिर बी आया एंड देन उसके बाद सिक्स बीज आ गए सो सीक्वेंस में एज और बीज नहीं है पहले एज आने चाहिए थे फिर बाद में बीज आने चाहिए थे तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो एक्स वाई क्यूब जेड है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ लैंग्वेज एम सो तीनों पार्ट या तीनों सेलेक्शन से आपने यहाँ पे देखा कि जो एक्स वाई रेस्ट टू द पावर आई जेड है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ लैंग्वेज एम थोड़ी सी और एनालिसिस हम लोग कर, कर सकते हैं नॉट द पार्ट ऑफ लैंग्वेज है थोड़ा सा थोड़ी सी और एनालिसिस हम इसमें कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि हमने जब पहला पार्ट सेलेक्ट किया है एक्स वाई जेड का तो एक्स की लेंथ टू है वाई की लेंथ थ्री है और वाई की लेंथ ग्रेटर देन जीरो है इट इज ओके सेकेंड कंडीशन ये है कि एक्स वाई की जो लेंथ होनी चाहिए दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द पंपिंग लेंथ भी इस केस में ये फाइव है तो ये एक्सेप्टेबल है बट एक्स रेस्ट टू द पावर वाई आई जेड इज नॉट दार्ट ऑफ लैंग्वेज एम सेकेंड टाइम जब आपने ये सिलेक्शन किया है कि जो y है दैट इज दार्ट ऑफ द बी इन दैट केस द लेंथ ऑफ एक्स इज एट लेंथ ऑफ एक्स इज एट एंड लेंथ ऑफ वाई इज लेट से टू एंड देन उसके बाद जब आपने ये देखा कि जो क्यूमुलेटिव लेंथ है एक्स वाई की वो हो गई हमारी टेन सो so, अगर क्यूमुलेटिव लेंथ टेन है और हमने पंपिंग लेंथ सेवन माना था तो जो दूसरी कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं हो पाई सो फर्स्ट कंडीशन दैट the length of y is greater than zero at greater than zero is okay second condition that the length of xy cumulative should be uh, less than or equal to p this is not getting satisfied so even if the third condition that xy raised to the power i z is not sat satisfied or satisfied we'll say that the all three conditions must must be satisfied simultaneously but yahan pe do aisi conditions jo satisfy nahi ho rahi hai तीसरे वाले पार्ट में भी कुछ ऐसा ही है अगर आप देखें ध्यान से कि जो x की लेंथ है दैट इज सिक्स और जो y की लेंथ है दैट इज टू क्यूमुलेटिव लेंथ ऑफ x y इज एट एंड विच इज नॉट लेस देन और इक्वल टू पंपिंग लेंथ p सो दैट इज वाई यहाँ पे हम ये प्रूव कर सकते थे कि ये लैंग्वेज हमारी रेगुलर नहीं है क्योंकि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तीन में से ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है The third condition, obviously, the x y raised to the power i z is not satisfied because ये part of language नहीं है. So, चूंकि हमने यहाँ पे ये declare कर दिया है by taking all the possibilities that x y raised to the power i z is not the part of the language L. So, we'll say that the language is not regular. और ये जो proof किया हमने वो proof by contradiction किया है. So, this is proof by contradiction